Halo semuanya, masih bersama channel Kuliah Online Ekonomi Kita masih membahas tentang uh, solo model Dan di video ini, di video keempat ini Kita akan membahas solo model dengan technological progress Atau ada perkembangan teknologi Bagaimana perubahannya, bagaimana konsekuensinya Kita akan membahas Kita review dulu apa yang telah kita pelajari di tiga video sebelumnya Nah di uh, video terakhir kita sudah membahas solo model dengan adanya pertumbuhan populasi gitu ya Dimana saat investasi itu lebih besar daripada break even investment Maka akan terjadi penambahan capital Akan terjadi penambahan capital per worker gitu ya lebih tepatnya Sehingga akan ada penambahan output per worker Oke okay. Nah, penambahan capital atau output per worker ini akan terus terjadi sampai di titik di mana investasi sama dengan break even investment. Nah, dalam keadaan ini kita sebut sebagai steady state gitu ya. Itu kalau ekonomi ada pertumbuhan penduduk gitu ya, ada pertumbuhan populasi. Nah, kalau tidak ada pertumbuhan populasi maka uh, steady state ini terjadi saat investasi sama dengan depresiasi. Oke, okay. dan ada penambahan capital, ada penambahan output per worker saat investasi lebih besar daripada depresiasi. Oke, okay. seperti itu. Itu kalau tidak ada pertum, uh, pena, pertambahan penduduk. Oke, okay. nah saat steady state ini berarti pertumbuhan output per workernya atau pertumbuhan capital per workernya itu adalah nol. Oke, tidak tumbuh lagi karena apa? Karena kita sudah membahas ya kemarin ya ekonomi sudah mentok, ekonomi sudah seimbang gitu ya mentok. Oke, kondisi yang mapan atau kondisi yang ajek. Oke sekali lagi dalam keadaan steady state pertumbuhan output per workernya adalah nol, pertumbuhan capital per workernya adalah nol, tidak ada pertumbuhan lagi gitu ya. Nah, oke sekali lagi yang nol adalah Pertumbuhan output per worker. Nah, kalau pertanyaannya, pertumbuhan ekonominya ada nggak? Oke, atau pertumbuhan outputnya ada nggak? Oke, nah, jika ada pertumbuhan penduduk, gitu ya, dalam keadaan steady state, berarti pertumbuhan ekonominya itu masih ada. Pertumbuhan outputnya masih ada, yaitu sama dengan pertumbuhan penduduk atau sama dengan n kecil, gitu ya. Oke, jadi yang ini yang perlu ditekankan. Yang nol adalah output per workernya. Yang nol adalah capital per workernya, gitu ya. Yang pertumbuhannya nol. Tetapi kalau terminologinya adalah pertumbuhan output atau pertumbuhan capital itu masih ada, yaitu sebesar n, gitu ya. Oke. Pembahasan sebelumnya. Kita sampai pada asumsi bahwa ada pertumbuhan penduduk. Oke, okay. namun kita juga mengasumsikan bahwa tidak ada perkembangan teknologi. Nah, bagaimana jika ada perkembangan teknologi? Bagaimana jika labor itu menjadi lebih efisien? Bagaimana uh, konsekuensinya? Bagaimana uh, perubahan terhadap steady state, terhadap golden rule, dan sebagainya. Oke, okay. yang ini yang akan kita bahas, yang akan kita tekankan pada uh, video kali ini. Nah, untuk memasukkan adanya unsur technological progress, gitu ya, ada perkembangan teknologi ke dalam analisis solo model ini, kita akan menyesuaikan komponen labor. Jadi labor kita ubah, Labor kita uh, sesuaikan Nah idenya adalah Bahwa technological progress Ini akan menyebabkan Tenaga kerja menjadi Lebih efisien Menjadi lebih produktif gitu ya. Oke. Jadi kalau persamaan sebelumnya Y merupakan fungsi dari K dan L gitu ya. Oke, L Maka ini kita ubah Kita akan menyesuaikan komponen labor Sesuai dengan konsep yang telah kita bahas tadi Oke, jadi sekarang Y atau fungsi produksinya ini merupakan fungsi dari K dan L kalikan E. Oke, kalau yang tidak ada teknologi technological progressnya tadi adalah L, kalau ada technological progress L dikalikan dengan E. Kita tulis lagi persamaan fungsi produksinya Y sama dengan 
F atau fungsi dari K dan L dikalikan dengan E. Nah, E di sini adalah efficiency of labor. Artinya apa? Artinya hal yang menunjukkan pengetahuan dan teknologi akan metode produksi. Oke, okay. sehingga dengan adanya pengetahuan dan teknologi ini menyebabkan pekerja menjadi lebih efisien, menyebabkan pekerja lebih produktif. Oke, okay, itu ya. E tadi adalah uh, efisien, gitu ya, efficiency of labor. Nah, jika L itu hanya mengukur jumlah tenaga kerja, maka L dikalikan dengan E itu menunjukkan effective number of worker. Gitu ya, yang mengombinasi, mengombinasikan tadi bekerja dengan pengetahuan dan teknologi. Nah, dalam hal ini, labor ini bisa tumbuh dalam dua hal. Yang pertama adalah jumlahnya. Oke, kita kemarin sudah belajar ada uh, pertumbuhan populasi, ada pertumbuhan penduduk, ada pertumbuhan worker, itu N gitu ya. Dan satu lagi, tumbuhnya di sini berarti lebih efisien. Oke, di mana pertumbuhannya ini kita simbolkan sebagai G. Oke, jadi pertumbuhan efisien pekerja atau G ini kita sebut sebagai labor augmenting technological progress. Oke, sekarang kita akan membahas atau menyesuaikan model kita. Kita akan menyesuaikan solo model kita dengan adanya technological progress. Oke, yang pertama kita sesuaikan notasinya dulu. Oke, yang pertama adalah Y kecil. Kalau sebelumnya Y kecil adalah Y dibagi dengan L gitu ya, yang menunjukkan output per worker, maka sekarang setelah adanya technological progress, model solo kita, kita sepakati bahwa Y kecil ini adalah Y dibagi dengan L dikalikan E. Oke, yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan output per effective worker. Kalau sebelumnya output per worker, sekarang Y adalah output per effective worker. Oke, kemudian K kecil. Ini sama dengan sebelumnya. K kecil, kalau sebelumnya eh, ini adalah K dibagi dengan L gitu ya. Capital per worker gitu ya. Sekarang kita sesuaikan. Sekarang K kecil, ini adalah K dibagi dengan LE. Di mana menunjukkan capital per effective worker gitu ya. Itu kesepakatan kita. Notasinya menjadi pengertiannya seperti itu. Kemudian fungsi produksi. Oke, okay, fungsi produksinya sama. Y sama dengan uh, FK gitu ya. F, uh, y kecil sebagai fungsi dari capital. Kemudian saving uh, investasi per effective worker masih sama. Ini adalah S dikalikan dengan Y atau S dikalikan dengan uh, FK gitu ya. Kita masih uh, sama. Tetapi yang perlu diingat, Y kecil dan K kecilnya sekarang dalam terminologi per effective worker. Nah, sekarang kita menyesuaikan terminologi break even investment. Oke, kita kemarin sudah sepakat bahwa break even investment ini adalah nilai investasi sehingga menyebabkan K atau uh, capital per worker itu konstan gitu ya. Oke. Nah, tanpa technological progress Oke, saat tidak ada technological progress, kemarin kita sudah membahas bahwa break even investment ini adalah delta ditambah N dikalikan dengan K. Nah, kalau ada technological progress, maka break even investment ini adalah delta ditambah N ditambah G dikalikan dengan K. Gitu ya. Dan sekali lagi, delta di sini adalah tingkat depresiasi, N di sini adalah tingkat pertumbuhan penduduk atau tingkat pertumbuhan populasi dan G adalah tingkat perkembangan teknologi atau tingkat technological progress gitu ya. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat bahwa break even investment ini terdiri dari tiga komponen gitu ya. Yang pertama adalah delta K. Delta, delta K ini berarti apa? Berarti ini adalah menggantikan barang modal yang terdepresiasi. Oke, okay. kemudian nilai NK ini adalah uh, untuk tenaga kerja baru atau capital untuk naga, tenaga kerja baru. Sedangkan uh, GK ini adalah uh, capital untuk effective worker baru. Oke, okay. effective worker baru dalam tanda ketip ini berarti ada uh, perkembangan teknologi. Ada sesuatu yang membuat lebih efisien. Ada technological progress. 
Oke, okay, sekarang kita analisis secara grafis uh, solo model dengan adanya technological progress ini, gitu ya. Kita uh, fungsinya masih sama, sumbu uh, vertikal ini menunjukkan uh, y kecil, uh, ini menunjukkan investment, ini menunjukkan break even investment, gitu ya. Sedangkan sumbu horizontal menunjukkan capital per effective worker atau k kecil, gitu ya. Oke. Okay. Ini adalah grafis dari fungsi investasi S dikalikan dengan FK kecil. Oke, nah inilah fungsi break even investment delta ditambah n ditambah g dikalikan dengan k. Oke, nah penambahan capital, penambahan capital per effective worker itu terjadi saat nilai investasi tadi, gitu ya. Oke, nilai investasi tadi, invest, investasi per effective worker sebenarnya, ini masih lebih besar daripada break even investment. Oke, saat kurva dari investasi masih lebih besar atau lebih tinggi dari kurva break even investment, maka ada penambahan capital. Oke, konsepnya mirip dengan apa yang telah kita pelajari kemarin. Oke, okay. nah penambahan ini terjadi sampai di suatu titik di mana nilai investasi itu sama dengan break even investment. Contohnya kalau di gambar ini adalah di K bintang. Oke, okay. dan K bintang inilah yang kita sebut sebagai steady state. K pada, pada keadaan steady state. Capital per effective worker dalam keadaan steady state. Oke, okay, ini adalah kesimpulan dari analisis grafis dan analisis konsep steady state yang telah kita pelajari. Oke, okay, untuk variabel capital per effective worker, simbolnya adalah K kecil. Ini nilainya adalah K dibagi dengan L kalikan dengan E. Maka dalam keadaan steady state, growth-nya atau pertumbuhannya itu adalah 0. Oke, okay, karena apa? Karena dalam keadaan steady state, ini sudah mentok. Dan ingat yang mentok apa? Yang mentok adalah capital per effective worker. Oke, demikian juga untuk output per effective worker yang kita simpulkan sebagai y kecil, gitu ya. Y kecil berarti y dibagi dengan l dikalikan e. Dalam keadaan steady state, growth-nya juga nol, gitu ya. Karena sekali lagi steady state sudah mentok, sudah mapan, sudah ajek, gitu ya. Nah. Itu yang nol tadi adalah pertumbuhan capital per effective worker atau atau output per effective worker. Bagaimana untuk output per worker? Output per worker gitu ya, yang merupakan uh, y besar dibagi dengan l, maka nilainya adalah y kecil dikalikan dengan e gitu ya. Itu berarti dalam keadaan steady state itu masih tumbuh, masih tumbuh sebesar g, gitu ya. Jadi sekali lagi, yang tadi yang 0 adalah output per effective worker, itu pertumbuhannya 0. Oke, di mana di sini ada pertumbuhan technological progress sebesar G, maka output per workernya itu tumbuh sebesar G. Nah kalau output, kalau total output, oke, di mana simbolnya adalah Y, gitu ya. Y kecil dikalikan E dikalikan dengan L. Bagaimana pertumbuhannya? Pertumbuhannya adalah sebesar N ditambah dengan G. Dan kita tahu bahwa total output ini, pertumbuhan dari total output adalah pertumbuhan ekonomi. Oke, Dalam kasus kita ini, ada pertumbuhan populasi sebesar N, dan ada pertumbuhan atau tingkat penambahan technological progress itu sebesar G. Oke. Jika output per workernya tadi bertambah G, maka total outputnya itu bertambah N ditambah G, gitu ya. Nah, inilah keadaan steady state. Keadaan steady state itu bukan berarti tidak ada pertumbuhan ekonomi. Keadaan steady state itu bukan berarti uh, outputnya, PDB-nya itu sudah mentok, gitu ya. Oke, yang mentok apa? Sekali lagi, yang mentok adalah capital per effective worker. Nah, kalau total outputnya itu masih tumbuh. Masih tumbuh sebesar apa? Sebesar n ditambah g, sebesar pertambahan atau pertumbuhan populasi ditambah dengan tingkat technological progressnya. Gitu ya, oke. Jadi, misalnya nih, US kita anggap sebagai negara yang sudah mencapai steady state, tetapi pertumbuhan ekonominya masih ada secara rata-rata. Gitu ya, karena apa ya? Karena memang e, populasinya masih tumbuh, kemudian teknologinya juga masih tumbuh. Gitu ya. 
Oke, nanti kalau kita lihat di data itu biasanya pertumbuhan ekonomi di US sekitar 3% gitu ya. Oke, itu karena ada komponen pertumbuhan populasi sekitar 1%, kemudian ada teknologi progress sebesar 2% itu ya. Intinya sekali lagi dalam keadaan steady state bukan berarti outputnya tidak tumbuh. Tetapi yang tidak tumbuh adalah capital atau output per effective worker. Kalau outputnya masih tumbuh sebesar N ditambah dengan G. Nah, sekarang kita akan membahas golden rule dengan technological progress. Gitu ya. Kemarin kita sudah membahas bahwa golden rule itu adalah keadaan steady state di mana konsumsinya maksimal gitu ya karena kita sudah bisa mengubah-ubah nilai saving misalnya gitu ya sehingga uh, steady state-nya berubah-ubah oke okay? dan golden rule sekali lagi adalah steady state di mana konsumsinya maksimum oke okay? kita tulis dulu konsumsi konsumsi adalah uh, output dikurangi dengan saving atau investasi Y dikurangi dengan I. Tanda bintang di sini menunjukkan ini dalam keadaan steady state, gitu ya. Oke. Y adalah FK, fungsi dari K, dan I dalam keadaan steady state, investment itu sama dengan break even investment. Jadi I bisa saya tulis sebagai delta ditambah N ditambah K dikalikan dengan K. Oke. Dan ini harus maksimal. Agar maksimal, kita sudah membahas bahwa Uh, titik singgung FK itu harus sama dengan gradien dari break even investment ini maka golden rule akan terjadi saat MPK itu sama dengan delta ditambah N ditambah G inilah syarat dari golden rule jika ada technological progress sebenarnya ini adalah syarat golden rule saat uh, dalam kondisi ada pertumbuhan populasi sekaligus ada technological progress Oke, okay. di mana nilai MPK itu sama dengan akumulasi dari delta atau tingkat depresiasi N atau tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat pertumbuhan populasi dan G tingkat technological progress. Oke, okay, misalnya ini, ini adalah soal uh, uas dari D3 PBB penilai PKN Stan tahun ajaran 2019-2020 gitu ya. Ini terkait dengan solo model. Oke, okay. misalnya pertumbuhan ekonomi sebuah negara mengikuti pola solo growth model dengan perkembangan teknologi sebesar G kecil dan pertumbuhan penduduk sebesar N kecil. Kemudian keadaan perekonomian negara tersebut mempunyai fungsi produksi Y sama dengan KT dipangkatkan 0,3 LTET dipangkatkan dengan 0,7 gitu ya di mana Y adalah output, K adalah level dari capital, dan LE menunjukkan effective worker. Oke, okay. dalam perekonomian tersebut nilai tingkat tabungan atau saving rate-nya S itu adalah 0,3, kemudian delta tingkat depresiasinya 0,04, tingkat pertumbuhan penduduk N kecilnya 0,02, dan tingkat perkembangan teknologinya G kecil 0,02. Oke, okay. nah dari data ini kita diminta untuk yang pertama menentukan fungsi produksi per effective worker. Karena yang e, di soal tadi adalah fungsi produksi dalam nilai yang sebenarnya gitu ya. Sekarang kita diminta untuk menentukan fungsi produksi dalam effective worker. Kemudian yang B kita diminta, diminta untuk menghitung Y kecil, K kecil, dan C kecil dalam keadaan steady state. Oke, okay. berarti Y ini adalah output per effective worker. K adalah capital per effective worker dan C adalah consumption per effective worker. Kemudian yang C dalam keadaan steady state kita diminta untuk menentukan berapa pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Kemudian kita juga diminta untuk menentukan pertumbuhan output per workernya uh, itu berapa, gitu ya. Kalau pertumbuhan ekonomi berarti pertumbuhan output itu berapa, gitu ya. Oke, ini adalah soalnya. Oke, sekarang kita akan uh, membahas soal ini. Oke, okay, kita akan bahas uh, soal tadi. Yang pertama kita akan tulis dulu persamaan fungsi produksinya dan apa yang diketahui di dalam soal. Yang pertama fungsi produksinya. YT ini sama dengan KT pangkat 0,3 dikalikan dengan LT ET pangkat 0,7. Oke, okay. ini adalah uh, fungsi produksinya gitu ya. Di mana Y di sini adalah output 
kemudian K adalah capital dan LTET ini menunjukkan uh, effective worker Okay. Dan kita tahu dalam uh, fungsi produksi ini adalah kopdo class sehingga mempunyai properti constant return to scale. Kemudian di soal kita juga tahu bahwa S tingkat tabungannya adalah 0,3, kemudian deltanya adalah 0,04, delta ini adalah uh, tingkat depresiasi. Kemudian N-nya yaitu tingkat pertumbuhan penduduknya adalah 0,02, uh, kemudian G-nya uh, technological progress rate tingkat perkembangan uh, teknologi. Ini juga sama nilainya dengan N tadi, di mana nilai uh, G tadi adalah 0,02 gitu ya. Itu adalah hal-hal uh, yang kita tahu dari soal. Oke, kita jawab yang A. Yang A tadi adalah kita diminta untuk uh, menghitung atau merumuskan fungsi produksi, tetapi dalam terminologi per effective worker. Yang kita tulis tadi adalah dalam uh, nilai normalnya gitu ya. Kemudian kita diminta untuk menulis dalam effective worker. Oke, kita tulis dulu persamaannya. YT sama dengan KT pangkat 0,3 dikalikan dengan LT, ET dipangkatkan dengan 0,7. Nah, untuk memperoleh efek per effective worker, kita bagi dengan LT dikalikan dengan ET. Oke, nah, kita tahu YT dibagi dengan LT, ET gitu ya. Output dibagi dengan LTET ini adalah Y kecil. Y kecil ini apa? Y kecil ini adalah output per effective worker. Oke, kalau Y besar tadi adalah output, kalau Y kecil adalah output per effective worker. Ini akan sama dengan, gitu ya. Oke, KT dipengatkan dengan uh, 0,3. Oke, dibagi dengan LT dikalikan dengan ET dipangkatkan dengan 0,3 karena LT kali ET dipangkatkan 0,7 dibagi LT ET itu uh, seperti ini. Oke, okay, maka Y ini sama dengan KT dibagi dengan LT dikalikan dengan ET dipangkatkan dengan 0,3. Oke, okay, dan kita tahu bahwa KT per LT ET ini adalah K kecil. Capital per effective worker. Oke. Okay, pangkat 0,3. Inilah fungsi produksi dalam terminologi per effective worker. Y kecil sama dengan K kecil dipangkatkan dengan 0,3 gitu ya. Itu uh, apa yang kita peroleh dari A tadi gitu ya. Ini adalah uh, fungsi produksi per effective uh, worker. Oke, kemudian uh, di soal yang kedua. Oke. Kita diminta untuk menghitung nilai dari Y, K, C dalam keadaan steady state. Oke. Keadaan steady state itu apa? Syaratnya, syaratnya adalah investment, gitu ya. Itu harus sama dengan break even investment. Dimana sekali lagi fungsi produksi ini mempunyai pertumbuhan populasi sebesar N dan tingkat uh, teknologi progres sebesar G, gitu ya break event investment-nya maka kita harus tahu gitu ya. Oke, okay. investment-nya adalah S dikalikan dengan Y dan break event investment dalam keadaan ini adalah oke, okay. sebagaimana kita ketahui tadi sekali lagi ada pertumbuhan populasi dan ada uh, teknologi progres maka S eh, delta ditambah N ditambah G dikalikan dengan K kecil. Ini adalah break event investment-nya. Gitu ya. Oke, okay. ini S-nya S gitu ya agar beda dengan uh, delta. Oke, okay. S-nya tadi berapa? 0,3. Y-nya adalah K kecil dipangkatkan dengan 0,3. Ini sama dengan uh, delta-nya tadi adalah 0,04 gitu ya. Ditambah dengan 0,02. Ditambah 0,02. Oke, okay. dikalikan dengan K. Oke, okay. maka K-nya K dibagi dengan K pangkat 0,3 itu adalah K pangkat 0,7 gitu ya. Uh, ini harus sama dengan 0,3 itu dibagi dengan penjumlahan tadi, gitu ya, break even investment tadi. Jumlahnya berapa? 0,08. Oke, okay. maka k ini sama dengan 0,3 dibagi 0,08 adalah 3,75. Oke, okay. kita pangkatkan dengan kalau 0,7 itu adalah 7 per 10 maka untuk mencapai satu kita pangkatkan dengan 10 per 7. Oke, okay. maka nilai K adalah setelah kita hitung dengan kalkulator 6,61. Oke, okay. kita sudah memperoleh nilai K, K kecil. Maka Y-nya adalah K 
dipangkatkan dengan 0,3 6,61 oke okay. kita pangkatkan dengan 0,3 oke okay. maka nilainya dari y adalah 1,76 oke okay. kita sudah memperoleh nilai y output per effective workernya adalah 1,76 Oke, okay. dari sini, dari Y ini kita bisa memperoleh nilai C, di mana C rumusnya adalah 1 dikurangi dengan S dikalikan dengan Y, gitu ya, Y kecil. Di mana S tadi adalah tingkat saving. S yang tadi berapa? 0,3, maka 1 main S-nya adalah 0,7 dikalikan dengan Y, Y-nya tadi adalah 1,76. Oke, okay. maka nilai C-nya adalah 1,23. Oke, okay. kita sudah menjawab soal nomor 2 tadi, kita memperoleh K, Y, dan C. Sekarang ini C. Oke. C, kita diminta untuk mencari berapa pertumbuhan uh, ekonomi, oke, pertumbuhan ekonomi uh, dalam keadaan steady state, gitu ya. Jadi keadaannya di sini adalah keadaan yang steady state. Oke. Pertumbuhan ekonomi dalam keadaan steady state adalah N ditambah G, gitu ya, sama dengan 0,02 ditambah 0,02. Yaitu berapa? 0,04 atau 4 persen. Oke, ini adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi, sekali lagi, steady state, uh, nilai pertumbuhan ekonominya adalah N ditambah G, gitu ya. Sekarang, pertumbuhan uh, output, gitu ya, output per worker-nya. Berapa pertumbuhan output per worker-nya? Ini nilainya adalah G, gitu ya. Berapa berarti? 2 persen. Oke, jadi, sekali lagi yang perlu kita tekankan di sini adalah, dalam keadaan steady state, yang pertumbuhannya nol itu dalam keadaan ini ya, ada pertumbuhan penduduk dan ada technological progress. Yang pertumbuhannya nol itu adalah output per effective worker atau capital per effective worker. Itu pertumbuhannya adalah nol. Tetapi output per workernya atau output atau capital per workernya itu akan tumbuh sebesar G gitu ya. Dan outputnya atau kapitalnya itu akan tumbuh sebesar N ditambah G. Nah, kita tahu bahwa pertumbuhan output itu adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi, pertumbuhan ekonominya adalah sekali lagi tadi N ditambah dengan G. Oke, seperti itu ya.